Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about mitral regurgitation. जबकि बैक फ्लो होगा ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रे की तरफ वो क्यों होता है क्योंकि मिट्टर वॉल ठीक से काम नहीं करता है एम के केसेस मेल में ज्यादा देखे गए हैं इन कंपेरिजन टू फीमेल नाउ इफ यू टॉक अबाउट इटोलॉजी ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन सो इट इज ड्यू टू एबनॉर्मिटीज ऑफ मिट्रल लिफलेट्स एनुलस एंड कॉर्डिट एंडिने इसमें अगर कॉमन काजेस की अपन बात करें तो वो हो सकते हैं हाइपर टेंशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इशमिक हार्ट डिसीज और रोमेटिक फीवर अब हम बात करेंगे एक्यूट और क्रॉनिक माइट्रल रिगर्जिटेशन की इटोलॉजिस के बारे में अगर हम एक्यूट एमआर की इटोलॉजी को देखें, तो यहाँ पर रहेगा रपच्चर कॉर्डे टेंडेने और पेपलेरी मसल रपच्चर यहाँ पर एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है विच में लीड टू वेलर डिस्ट्रक्शन और एक्यूट एमआर में ट्रोमा भी एक कारण बन सकता है यानी की ब्लड ट्रोमा टू दी चेस्ट उसी को हम बोलते हैं कॉमेशियो कॉर्डिस मतलब अगर कोई भी ब्लड चीज अगर चेस्ट पर जोर से लगेगी उस कारण से हो सकता है पेशेंट को वेंटिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप हो जाए और पेशेंट की डेथ हो जाए उसे हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ अब हम बात करते हैं क्रॉनिक इटिलोजिस ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन सो यहाँ पर रहेगा रोमेटिक हार्ट डिसीज पेपलेरी मसल डिसफंक्शन मिट्रल वॉल प्रोलेप्स उसके बाद एंडोकार्डाइटिस उसी के बाद कैल्सिफिकेशन ऑफ मिट्रल वॉल एनुलस जिसको हम बोलते हैं एम यानी कि मिट्रल एनुलस कैल्सिफिकेशन फिर है एच यानी कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड लास्ट में रहेगा एंडोकार्डियल फाइब्रो इलास्टोसिस जिसमें क्या होता है हार्ट की वॉल में थिकनिंग देखने को मिलेगी हमें नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पैथोजेनेसिस इसमें क्या होता है वॉल के ठीक से काम न करने पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्ट करेगा तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया में कम होता है इसी कारण से ब्लड लीक कर जाएगा या फिर बेक फ्लो होगा ब्लड का किस तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया की तरफ इसी कारण से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसमें कमी आ जाएगी यानी कि जितना लेफ्ट वेंट्रिकल से एटा की तरफ जाना चाहिए ब्लड उतना नहीं जा पाएगा और ये ब्लड काफी मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया की तरफ चला जाएगा जबकि उसे जाना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल से एटा की तरफ नॉर्मल कंडीशन में सो so, अगर हम नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें वो होता है एट्टी मिली पर बीट और जो रिगर्जिटेशन वॉल्यूम होगा इन केस ऑफ सीवियर कंडीशन ये 60 एम पर बीट से भी ज्यादा हो सकता है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रे की तरफ जो ब्लड जाएगा वो 60 एम पर बीट से ज्यादा हो सकता है इसी के साथ साथ अगर हम वॉल्यूम ओवरलोड की बात करें सो यहाँ पर प्रीलोड इंक्रीज होगा और साथ ही में आफ्टरलोड डिक्रीज होगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल जब एम हो रहा है तो उसका कुछ पोर्शन लेफ्ट एट्रिया यानी कि लो प्रेशर चैम्बर लेफ्ट एट्रिया की तरफ भी वो ब्लड जा रहा है इसी कारण से यहाँ पर आफ्टर लोड कम होगा अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में सो so, यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में बात की जाए तो डिस्पनिया ऑर्थोपनिया और परोक्सीजमल नॉक्टरनल डिस्पनिया होगा और राइट साइडेड हार्ट फेलियर की बात की जाए सो so, यहाँ पर एडिमा हो सकता है एनोरोक्सिया एसाइटिस एंड फैटिग ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे मिट्रल रिगर्जिटेशन के अब हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की सो so, यहाँ पर ब्लड प्रेशर होगा पेशेंट का नॉर्मल टू लो ऑन पाल्टेशन थ्रिल प्रेजेंट एट अपेक्स विच इज ड्यू टू रिगर्जिटेशन ऑल्सो हाइपर डायनेमिक कैरेक्टर एट अपेक्स यानी कि जब फिंगर को अपेक्स पर रखेंगे तो यहाँ पर हमको फोर्सफुल एम्पल्स फील होगी उसी के साथ साथ जो अपेक्स है वो डिस्प्लेस कर जाएगा लेटरली अगर हम ऑस्कल्ट्रेटरी फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पर हमको सॉफ्ट एस वन सुनने को मिलेगा और जो स्प्लिट होगी वो होगी वाइड वेरिएबल एस टू सो अब हम जानते हैं यहाँ पर वाइड का मतलब वाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रे की तरफ ब्लड जाएगा सो so, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास अब कम ब्लड रहेगा और वही कम ब्लड एटा की तरफ जाएगा कम ब्लड को बाहर निकलने में कम टाइम लगेगा इसलिए यहाँ पर जो एटिक वॉल रहेंगे वो जल्दी बंद हो जाएंगे इसी कारण से एटिक वॉल जल्दी बंद होंगे और एटिक साउंड भी जल्दी ही आएगा इसलिए यहाँ पर एक गैप हमको देखने को मिलेगा हमने यहाँ पर वेरिएबल इसलिए कहा है क्योंकि ये रेस्परेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है इंस्परेशन और एक्सपायरेशन में ये चेंज होता है इसलिए हमने यहाँ पर वाइड वेरिएबल एस बोला है उसी के बाद अगर हम 
एक्यूट एम की बात करें सो यहाँ पर लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर होगा इसी कारण से यहाँ पर एस थ्री प्रेजेंट हो सकती है जिसमें कि हमको अर्ली सिस्टोलिक मरमर सुनने को मिलेगी एस वन और एस टू के बीच के गेप को हम बोलते हैं सिस्टोलिक सो यहाँ पर अर्ली सिस्टोलिक बोला यानी कि एस वन के जस्ट थोड़ी बाद ही यहाँ पर जो मरमर का पीक होगा वो हमको देखने को मिलेगा देन डाउनफॉल सो इस तरह का कुछ प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलेगा एंड क्रोनिक एम में लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपर जिस कारण से यहाँ पर एस प्रेजेंट नहीं होगा बट एस प्रेजेंट हो सकता है उसी में हमको पेन सिस्टोलिक मरमर सुनने को मिलेगा जिसमें कि अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर S1 से लेकर के S2 तक यानी कि सिस्टोलिक फेज में यूनिफॉर्म इंटेंसिटी देखने को मिलेगी तो द पेन सिस्टोलिक मरमर इंटेंसिटी रेडिएशन टू दी एक्जिला अब एक कंडीशन यहाँ पर बन सकती है जो लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड गया था लेफ्ट एट्रिया की तरफ अब वही ब्लड इन केस अगर फिर से आता है लेफ्ट वेंटिकल की तरफ सो यहाँ पर डायस्टोलिक फेज में यानी कि जब मिट्रल वॉल ओपन होगा उस केस में हमको मिड डायस्टोलिक मरमर सुनने को मिलेगी यानी कि एस और एस के बीच में जो हमको मरमर सुनने को मिलेगी वो होगी मिड डायस्टोलिक मरमर अब हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट मरमर के बारे में सबसे पहले जानते हैं हम पी डी यानी कि पेटन डक्टस आर्ट्रियोसिस के बारे में जिसमें होगी कंटिन्यूस मशीनरी मरमर उसके बाद आता है एस यानी कि एटल सेप्टल डिफेक्ट जिसमें ट्राइकस्पिड और पलनरी एरिया दोनों में ही अलग अलग हमको मरमर सुनने को मिलेगा ट्राइकस्पिड एरिया में होगा डिलेट डायस्टोलिक मरमर पलनरी एरिया में होगा इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होगा पेन सिस्टोलिक मरमर एओटिक स्टोनोसिस और पलनर स्टोनोसिस दोनों में ही इजेक्शन सिस्टोलिक क्रिसेंट और डिक्रिसेंटो मरमर होगा वहीं पर मिट्रल वॉल प्रोलेप्स में लेट सिस्टोलिक क्रिसेंट और डिक्रिसेंटो मरमर होगा एक्यूट एम में अर्ली सिस्टोलिक मरमर और क्रॉनिक एम में होगा पेन सिस्टोलिक मरमर ये सारे इंपॉर्टेंट मरमर जो कि हमको याद रखना है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डायग्नोसिस ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ईसीजी फाइंडिंग्स में ईसीजी में हमको देखने को मिलेगा लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट उसी के साथ साथ दो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि मिट्रल रिगर्जिटेशन के पेशेंट की ईसीजी में हमको देखने को मिलती है एक होती है पी मिट्रले और पी पलनली अगर पी मिट्रले की बात करें तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगा पी वेव का वो होगा मोर देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड नॉर्मली क्या होता है ये वन ट्वेंटी मिली सेकेंड से कम होता है ये हमको शो करता है लेफ्ट इनलार्जमेंट उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पी वेव में नोच है यानी कि नोच प्रेजेंट इन पी वेव ऑल्सो उसके साथ साथ पी पलनली की हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्टिकल हाइट होगी पी वेव की वो होगी मोर देन 2.5 पॉइंट mm. मिलीमीटर नॉर्मली ये होती है 1.5 पॉइंट mm, मिलीमीटर या फिर उससे कम बट मिट्रल रिगर्जिटेशन के पेशेंट में पी वेव की जो वर्टिकल हाइट होती है वो होती है मोर देन 2.5 पॉइंट mm. मिलीमीटर वो हमको शो करता है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट उसी के साथ साथ अगर हम चेस्ट रेडियोग्राफ करवाते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है डबल एट्रियल सेडो डबल एट्रियल सेडो का यहाँ पर कारण रहेगा लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट जो कि पुश करेगा राइट एट्रिया को अनदर फाइंडिंग यहाँ पर होगी कैरली बी लाइन विच इज ड्यू टू पलनरी इडिमा एंड द थर्ड रेडियोग्राफ फाइंडिंग विल बी वॉकिंग मैन साइन जो कि हम लेटरल व्यू में यहाँ पर देख सकते हैं विच इज ऑल्सो ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट विच कॉजिंग इनलार्जमेंट ऑफ कारिनल एंगल जिस कारण से हमको इस तरह का कुछ अपेरेंस मिलता है तो हमने उसको नाम दिया है वॉकिंग मैन साइन अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पर रहेगी इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम यहाँ पर देख पाएंगे लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंटिकुलर इनलार्जमेंट जो कि एक क्रॉनिक कंडीशन में होता है उसी के साथ साथ वहाँ पर हम कॉडिटेंडिन अगर रप्चर हुए हैं तो वो भी देख सकते हैं मिट्रल वॉल प्रोलेप्स है तो भी हम उसे देख सकते हैं नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन सो so, यहाँ पर मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी दोनों है हमारे पास जिसमें कि मेडिकल थेरेपी यूज करते हैं हम एक्यूट एम में उसमें हम देते हैं डायोरेटिक्स यानी कि फ्यूरोसमाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एस इनिबिटर्स और सर्जिकल थेरेपी हम करते हैं क्रॉनिक एमआर के लिए जिसमें कि एम अगर मैं बोल रहा हूँ यानी कि मिट्रल वॉल रिपेयर और एम बोल रहा हूँ यानी कि मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट ये दोनों करवा सकते हैं बट यहाँ पर मिट्रल वॉल रिपेयर ज़्यादा प्रीफर किया जाता है इन कंपेरिजन टू मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट उसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट नोट पेशेंट्स विथ रिगर्जिटेशन बट फ्यू सिम्टम्स शुड डिफर सर्जरी एज देयर कंडीशन में रिमेन स्टेबल फॉर ईयर्स यानी कि माइल्ड एम आर तक तो हम यहाँ पर सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं उसी के साथ साथ एक नई अप्रोच है जो कि लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है वो है ट्रांस कैथेटर मिट्रल वॉल क्लिप जिसमें कि जो मिट्रल वॉल ऑरिफाइज है उसको क्लोज करने के लिए जिससे कि ब्लड लीक ना कर पाए लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट
और सब क्लेविन वेन से जाता है डायरेक्ट राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया एंड देन मेट्रल बॉल तक ले जाते हैं थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं